今回は2015年4月から7月にかけて放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第1話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞユーフォニアム待機今日は2楽しみだな第2の軽音になれるん今日は2で花田脚本というと12秒を思い出すなさてどうなるかそして次の再放送が始まるのです始まった来たーやばい緊張する何が始まるんですああこれが今日は2の吹奏楽アニメかがっつり京都って書いてある何その発表方法後ろの方見にくそう音楽系部活のこの発表の瞬間って独特の緊張感あるよな金だやったぜおおしょっぱな金賞とか強い金は金でも津田さんだ津田健社長デメ金玉金ってダメ金ってなんじゃろ金賞って一番じゃないのダメ金金賞を取ったのに上の大会に進めなかった金賞のことをダメ金と呼ぶなぜそんな微妙な賞を作ってしまったのか。泣いてる。泣くほど嬉しかったんだ。よかったね、金賞で、一言。悔しい。でも、キャラ可愛いやんけ。京都プラス美少女、イコール京アニ。いきなりの生靴下、はぁ、あ、はぁ、あ。ダメ金の涙は、悔しさ悲しみの金だよね。この作品でダメ金って言葉を初めて知った。苦労して取った金賞だったのに。全国目指してる。意識高い。煽っていくスタイル。なんて心ない発言を。開始1分で名言。本気で全国行けると思ってたのを。音バスクミコ。あ、本音言っちゃった。あかん。まだ人の心がないクミコ。この子は空気読めないタイプか。地雷を踏み抜いていく。あんたは悔しくないわけ温度差。部活動特有の意識の差。私は悔しい。めちゃくちゃ悔しい。涙すげえ。ジブリ泣きみたいな涙だ。いかにも強気な女子の泣き顔っていい。マジでここの演技、ほんと素敵なんじゃ。吹奏楽もいろんなドラマがあるよね。文化部には文化部の本気がある。あ、これスポコン系だ。ふんわり部活ものじゃないのか。放課後ティータイムするアニメじゃないのか。なんかギスギスしそうだな、題材的にも。すがすがしい青春アニメって、久しぶりな気がする。軽音で見たような文字。すげえ今日はにって感じですね。響け、ユーフォニアム。高校生になった。かわいい。ベタンコ。おっぱい。貧乳なのか。唐突な胸の話。高校に入ると、胸が大きくなる噂。どうして信じちゃったんだろう。なんという悲しい現実。小さいままでいいでしょ。これでクミコは、貧乳ネタを延々引っ張られることに。まとめないとボサッとなる紙質なのね。ポニテの方がスッキリしてていいな。いい桜並木だ。綺麗やな。この桜並木の絵、京アニっぽいな。すごいよ。地面に落ちてる桜って汚そう。ふぅ。吹奏楽部で鍛えた肺活用。桜の表現好き。相変わらずの作画レベルすげー。UFO は始まりを見るだけで、気持ちが高揚するな。入学式。憧れのセーラー服。そんな理由でかよ。制服で高校を選ぶ派か。一度リセットしたかった、主に人間関係。高校デビューしたいのね。新入生の皆さん。北宇治高校へようこそ。水部水部って訳すのか。メガネ以上。メガネの子、グーカワヤン。ダンチズマこんなエロい先輩いねえよ。ここで演奏するのか。すげえなぁ、楽器の作が難しいはずなのに、よく挑戦するもんだ。図工。この BGM。暴れん坊将軍。これはない。くっそ。謎の選曲。渋い。なんでこの曲。すごいよなこの BGM。完全に頭の中に砂浜を馬でかける若様が再生されたわ。そして絶妙に下手。あんまり上手くないですね。ずれてんぞ。なんかダメだな。リードミス。演奏がリアルではロタ。ああ学生っぽい。よくこんな音録音できたな。ダメだこや。ダメなんだ。下手だなーって思ったけど、やっぱり下手だったのか。最近になって、ようやくあの暴れん坊将軍の下手さが分かってきた。オープニング来たー。オープニングあった。初回から通常オープニングが流れるアニメは名作の法則。そういう感じで始まるのね。オープニングええやん。オープニングから軽音を感じる。
軽音みたいな紹介の仕方だ。マジで軽音で笑ってる。ひらがなが音楽記号になってるのいい。シリーズ構成、花田十期。サファイア。キラキラネームか。レイナちゃんかわいい。レイナオセル。どう見ても、レイナちゃんが圧倒的。ここ憂鬱。シリーズ演出、山田直子。シリーズ演出は、軽音の監督さん。キャラ紹介からの走るオープニング。これもう、両アニメの予感しかしない。登場人物を襲う。部員多いんですね。楽器の作がすごいな。管楽器の作がやばすぎる。やっぱり金管楽器作がエグい。なんかしゃに構えてる主人公。さっきの子は、後のライバルになるのかな。熱くなれそうだぜ。オープニングの爽やかキラキラ系、眩しいですわ。群像劇手どこまでそれぞれのキャラを出せるかですねー。ワクワク。うわ、今のすごい。謎のカメラ挙動。おお、ガンガン回してくるなー。このぐるぐる回る感じ、京アニ。すでに京アニの本気を感じる。目の中に欲しかってる。オープニングだけで累戦緩むわ。オープニングの映像からすでに京アニ感満載。なんだこれ。顔回すな。ぐるぐるなまくび。京アニ特有の回る提供。中二病の提供と似てるくるくる提供ほんと好き好きの久美子は目が大きくて可愛いよねシリーズが進むほど大人に成長していってる感じ下手すぎる断言いきなりダメだし辛辣ですなバッサリだーいつもの主人公席ピッチも合ってないし失礼すぎるこいつは才能ある子だったのかだろうな全国レベルじゃないそんなに下手なんかあれ主人公毒舌だな。その道から外れたくせに、文句だけは一挙前系。何があ、心の声がダダ漏れ。思ったことが声に出るタイプ。ズバッという系の子かな。初対面かよ。加藤葉月。かわいいじゃん。一番後ろの大魔王。お前久美子。お前久美子。握手。入学早々この行動は、かなり根力高いと見える。責任つけー。怖そうな先生。高校生にもなって教室でバカ騒ぎ。むしろ高校だから、バカ騒ぎするんだよな。厳しい先生。スカートだけに、ちゃんと突っ込むアニメ、だと怖えー。なんだよミニスカ禁止かよ。さあせん。戻し方がリアル。スカートだけを戻す描写が見れるアニメは貴重。こっそり直す。無駄にリアルなあるあるネタだらけな、原作にアニメなんだよな。松本先生勇ましい。見知れたそう。どうせ、こいつが顧問なんだろ。はずきちゃんはいい意味で変わらないね。最初からグイグイ来る感じで、あと名前呼ばれたら手を挙げて返事とか。緑、キー、サファイア、だと。キラキラネームじゃねえか。読めない。サファイアって青なんじゃ。実は海外のコランダムって石を、すべてサファイアって呼ぶ。緑でもオーケー。ざわざわ。かっけえ。かっこいい。のかサファイアさん、覚えました。いい先生だな。キラキラネームは一発で覚えてもらえるっていうのは利点だよな。ネタとして使えるし。サファイアちゃん、めっちゃ可愛い。クミコウ、いきなり名前呼び。慣れ慣れしいな。じゃあ加藤で。一緒に帰る子いないの思ったこと声に出しすぎだろ。クミコナチュラルにひでえ。はずきいい子やんけ。高校デビュー。こんな子魅力欲しい。こいつ地雷方言キャラか。クミコ結構やべえやつだったようこそハイスクールここでサブ隊遊歩だからヘオン記号かオパールちゃんちげえよリボンの騎士でも見てたのかよサファイア姫の相葉の名前がオパールきた今日は見てき足のカット久々の膝の下演出驚き顔かわいいなー中馬くんなんだそれ謎のゆるキャラ金管の低音出るやつかわいいのかお前がかわいいオパール、私の名前はサファイアだ。二度と間違えるな。吹奏楽部って、水部って訳すんか。コントラバスかな。緑って誰一人称緑。キラキラの苦悩。やっぱり、本人嫌なんだね。かわいそうだ。サファイアちゃんの眉毛。サファイアちゃん、見た目通り頭ゆるふわ系なんだな。バイオリンのお化けという表現は、初めて聞いたわ。最高のアングル。膝かわいい。こんな小柄でコントラバスって、かっこいい。勝手に説明。クミコでいいよ。お前が言うのか。はずきちゃんめっちゃ喋る。アイコピー。
。アイコピーって、プラネテス以来聞いてないな。低音。UFO やってたよ。UFO ニアムって楽器名だったのか。UFO の説明がそうなるの、わかります。だいぶちっちゃい。実スケールじゃねえから。このアニメのおかげで、UFO がメジャー楽器や。テニス部から吹奏楽に、またすごい天候。初心者で高校水部に入るのは、おすすめしない。いやみんな可愛いけど、サファイアちゃんちょっと、可愛すぎるな。みんなで一緒に吹奏楽。なんていうか、手出し10分ですごくいいんですが、京アニの手癖で作ってる臭みがなくて、楽しい。吹奏楽部は文系の陰湿さと、体育会系の縦割りを合わせ持つ部活だと、本放送時の実況で聞いた。見学、覗き見。トランペットかっこいい。トランペットは、吹奏楽の花形。メガネ先輩だ。UFO でか。銀色だ。UFO といえば銀色。なんぞうわぁ。ガラス越しのキス。むぐー。キス顔やめろ。変態だー。あ、この先輩かわいい。このメガネ色そう。気ましな人かな。さあ乗った乗った。カモンジョイナス。ジョイナス先輩。おめめがしいたけ。起きたな。ちょろい。京アニの黒髪メガネは可愛い。アメちゃん。いきなり絵付け。大阪のおばちゃんかよ。キャー。てがー。びっくり大成功。くだらねえ。お茶目な先輩だ。素敵。エンターテイメント精神。この先輩には可能性を感じる。素敵なメガネ女子の先輩。あなたについていきます。はやみん。はやみんが音楽やるアニメは名作。ゆっくりしていってね。どうしよう。同章は一番下です。ヤマハのチューナーだ。音程を測る機械。耳がピクッとした。話したくて仕方ない。テーマだ持ってる。手をなんとかしろよ。部長の地味な感じええな。このメガネさん、間違いなく女性とからラブレターもらうタイプの人や。早見はバリトンサックスか、渋いな。チューニングベイ。数域の感じいい。吹奏楽しとる。放課後によく聞こえてくるやつだ。リードミスするな。ダメダメすぎるな。うーん、全然わからない。これってそんなに下手なの経験者2名は渋い顔。ダメみたいですね。合ってないのか。なんだ絶対音感の持ち主かわかる人にはわかるみたいな。あれ、この子。黒髪美少女だ。レイナちゃん来た。絶対全国狙うマン。同じ高校だった。このレイナとの再会シーン好き。スローになった。顔ぬえぇー。どえぇー。ーおえぇー。字幕。リアクション。すげえ声出てた。びっくり顔かわいい。うまいこと声殺した。声出るの我慢してる感いいね。即決。いきなり入部かよ。今日キャラ感がすごい。嘘、私の年収。まさかの展開。運命の人波乱万丈の予感。入部を許可します。逃がすなー。逃げるの前提。なんで全国目指してる奴が、こんな学校来たんだよ。猫じゃあるまいし。男がいたぞ。おっさんの声が。津田健。戦略的撤退。一人入って三人逃げた。花な。手品好きだな。何者だよ。桜の季節だな。ふぅ。肺活量大事よ。京アニは撮影と美術が、ほんと京アニだなって感じ。うおぉ、花びらとか、ほんと上綺麗。飛ばすのうめえ。今の、肺活量すごいって設定かしら。あまりうまくないですね。ぶっちゃけるサファイア。目指せ銀賞。エメラルドちゃん辛辣やね。うまいとかそういうのわかんないよ。どこが下手なのか、わかりやすく教えてくれ。選ばれなかった金はダメ金。そういうことか、ダメ金。やっとダメ金の意味がわかった。説明お疲れ様です。なんか語り始めた。熱い子。音楽は言葉を超えるんです。音楽は世界を救う。強力な言語、音楽。意識高い。サファイアちゃんはいいこと言うなぁ。サファイアちゃん可愛いな。桜舞う信号機。押しボタン。だと思った。ドジっ子かな。サファイアちゃん、ありだな。緑を定着させようと、必死なサファイアちゃん。どこの駅だここ。どう見ても京阪宇治線。京阪の六次造駅やん。特定した。ちょっと考える考えちゃうのか。あの子がいるから。これは、楽器パートごとの CM キャッチだな。アイキャッチの音はちゃんとベイになってた。
。おい、男が一人混じってんぞ。左端にユリンユリンな二人が。なんでだろう。組子ベンチ登場。宇治の行動員のすぐ裏手のベンチ。ワイもこのベンチに座ったな。宇治行った時に。この辺のベンチでのんびりすると、めっちゃ落ち着くんよな。男だ。男いたのかこの世界。なんで男出したんだ正気か。男で盛り下がるな。イケメン。なんだ幼馴染か。幼馴染は負けフラグ。距離感近い幼馴染だな。なるほど。お家で一緒にご飯を食べる仲か。羨ましすぎでしょ。扱いひでえ。ああ、そういう関係性か。全く相手にされてない感じの男子キャラ。この二人からは、ラブコメの波動を感じないな。これは恋愛に発展しない系幼馴染だな。こいつも吹奏楽やるのか。同じ部活とかやめろや。周りの人間、どんどん水部に入っていくな。吹奏楽部入らない気かこの男、絶対この子のこと好きだな。相手よう、幼馴染み、男はいらなかったと。太もも。エロい。さっきから、太ももアップ多すぎるやろ。パターン。制服がシワになるぞい。かわいい。何その喋り方。声たけ。何やってんのサボテンに話してる。植物に話しかける系。白箱で見た。ナーモリ系女子。ああ、この主人公、心に闇買ってますわ。可愛すぎるでしょう。この声優さん、面白いな。お姉ちゃん。恥ずかしい。お姉さん綺麗な人やね。垢抜けた姉ちゃん。お姉ちゃん、ちょっとケバいな。女子大生か。ポニーテール可愛いじゃない。ポニーテは正義。それがわからんのかお姉。勝手に開けないでー。リアルな姉妹の会話っぽい。クミコ。部活やめるってよそこまで言われるほどの学校なんうまい高校ではないうじ人生うわめちゃくちゃ京都行きたくなってきたパンパン合唱レイまた男キャラが誰だこのイケメン末吉は末だぞ FF 外から失礼しますリアルクソリプマンだ桜井隆弘おみくじオタク半吉とか半正吉なんて初めて聞いた違うよな確か吉2番目のはず。いろいろなんだよ。きちんと決まってるわけじゃないから。場所によって結構違うぞ。常識ですよね。ちょっとうざい人だな。綺麗な桜井だ。やだ珍しい。今回の桜井は常識人。この桜井は普通であってほしいが、何かやらかしそうな雰囲気がもう出てる。いきなりコートの前を開いたりせんだろうな。いつから桜井の声全部、ネタに聞こえるようになったんだろう。やはり雪圧からだろうな。ああ、おっと。そして流れ出すふわふわタイム。しまった。俺だったらアニソン流れて終わる。運動会の曲だ。懐かしいなこれ。地獄のウルフェーブル天国と地獄が正式名称だと思ってた。こいつが顧問になるのかな。なるほどこの人は、発狂しながら指導するんだね。どうせ新任教師で、こいつが吹奏楽部立て直すんだろ。小屋幼馴染み負けるな。髪ほどいたのか。なんかタコみたいな髪型になったぞ。ふわっふわ。ポニテの方が可愛いのに。こっちの方が好みだな。クミコのこの髪型しっくりくる。この髪型だと、ナイスネイチャっぽいお前ちゃん。髪を縛るのは2日目からやめ。伏せ毛のクミコのこの髪型は、最終回までトレードマークに。出ないよー。マウスピース。はずきちゃん可愛い。みどりちゃんあざとい。形から入るタイプ。買ったのかよ。気が早い。やる気満々だな。でかくねそれ中馬のだろ。楽器決まってないのに買うってどういうことマウスピースも楽器によって違うのに。唇を振動させて鳴らすんだよ。マウスピースは、コツつかむまで難しいよな。これまさか姉ちゃん。お姉ちゃんが天使に見えるぞ。姉ちゃんもスイブだったんか。唇をブーってやる。これ難しいんだよな。ロリクミコかわいい。お姉ちゃんはトロンボーンだったのか。学生時代の姉かわいい。金管楽器の最初の難関は、音を出すこと。タモリさんが唇薄いと管楽器にいいって言ってたのは、そういうことだったのか。出たー。初めてのくせにうまいな。あかん、できねえ。今テレビの前の何万人が、これやってるのか。こういうの初めはいろいろ楽しそう。初心者のおかげで初心を取り戻す。スイブ、一緒に入りませんかサファイアちゃんに誘われたら、断れないよな。言う、入っちゃいなよ。
、強制は良くないよ。お、入るんだ。あっさりだな、おい。流された。結局入部するのかよ。もっと葛藤するのかと思った。どこで心境変わったんだろう。サファイアちゃん可愛い。やったーあの言い方可愛かった。なにこれ、見てるだけで幸せなアニメ。元スイブが思い出に浸るアニメだったこうして、家中の栗を拾いまくる3年間が始まった。そろーり、そろーり。そして、次の曲が始まるのです。そして、次の曲が始まるのです。仲直りか謝るのだね。ごくり。続く。あの子に声かけようとするとこで終わりか。いい引きや。エンディング来たー。軽音っぽい構図。どう見ても軽音だわ。軽音をイメージして作ったようなエンディング。このエンディングでまだ軽音のようなものが始まると思って見ていたのかな。当時の実況民は。黒沢智代さんうまいわ。智代ちゃん、どんどん上手くなってくよな。エンディングで走るアニメは名作。待て、サファイアちゃんの走り方がおかしい。スキップかわいい。UFO 見てると時間経つのめちゃくちゃ早く感じる。そしてあまりの作画の良さに、視力が回復してマサイ族になるぜ。割と期待が持てる一話だったな。今のところは吹奏楽に対して少しずつ説明してくれてて話に入っていけるように丁寧に作られてる印象葉月ちゃんのおかげで入門視点になっているのいいねダメ吹奏楽を全国に連れていく話かな要はガルパンと似たような展開戦車道を避けるために遠い学校に来たのに友達に誘われて入部を決めたから実質ガルパン専属学園音楽大学専属が協力してるんだザック作詞作曲です。暴れん坊将軍のテーマの存在感。高揚感。高揚感。高揚感がなんか笑える。やっぱ黒髪ロングのレイナちゃんが一番可愛いわ。女の子が可愛いのはさすが京アニって感じ。久美子とレイナの関係に注目してる。赤い糸の演出がお気に入りなんですよね。もはや何周したかもわからないけれど面白いや。最初、北宇治高校の吹奏楽部が本当に下手で。それが最後には、なのが面白さで。真面目に音楽やってる、軽音って感じ。よくできたアニメだ。今後の展開に期待。このワクワク感、やっぱり今日はにはいいアニメ作るな。本格的な吹奏楽アニメやん。こういうのを待ってた。ご視聴ありがとうございました